హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు వీడియోలో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీద ఒక చిన్న సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ముందుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ హెడ్డర్ ఫైల్ ని ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తాము అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ముందుగా నేను ఈ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అయినటువంటి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనే హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేశాను సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో నేనేం చేయబోతున్నాను అంటే ఇక్కడ నేను త్రీ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఇంట్ ఏ కామా బి కామా C అని ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ ని నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను సో ఈ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ వేరియబుల్స్ మీద లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని అప్లై చేయబోతున్నాను అది ఎలాగంటే ముందుగా నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవ్వాలో ఆ లైన్ ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ని ఉపయోగించి రాయబోతున్నాను సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే స్లాష్ ఎన్ అని రాశానంటే వన్ బై వన్ లైన్ ప్రింట్ అవడం కోసం నేను స్లాష్ ఎన్ అనేటటువంటి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని యూజ్ చేశాను ఎంటర్ త్రీ నెంబర్స్ ఏవైనా ఒక త్రీ నెంబర్స్ ని ఎంటర్ చేయమని నేను ఇక్కడ యూజర్ ని అడుగుతున్నాను నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్స్ కూడా నేను ఇవ్వట్లేదు యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను సో యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అంటే మనం ఏ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనం ఉపయోగించాలి అంటే స్కాన్ ఎఫ్ మెదర్ ని యూజ్ చేయాలి సో స్కాన్ ఎఫ్ అని డిక్లేర్ చేశాను సో ఈ స్కాన్ ఎఫ్ లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ డబుల్ కొటేషన్స్ లో యూజర్ నుంచి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను సిక్స్త్ లైన్ లో త్రీ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను అందువల్ల త్రీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఏ రకమైన వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఉదాహరణకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని తీసుకోవాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకని ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అనేటటువంటి ఈ లైన్ నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి అన్నాను పర్సంటేజ్ డి అంటే ఇంటీజర్ నెంబర్ ని ఇన్పుట్ గా యూజర్ నుంచి తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అని రాశాను కమా ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలట ఏ బిసి వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అందుకని నేను ఏం రాస్తున్నాను యాంబర్స్ అంటే కామా నెక్స్ట్ యాంబర్స్ అండ్ బి కామా నెక్స్ట్ యాంబర్స్ అండ్ సి సో యూజర్ నుంచి త్రీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని తీసుకున్నాను ఆ త్రీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్ బి వేరియబుల్ సి లో స్టోర్ అయినాయి నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని అప్లై చేయబోతున్నాను యాక్చువల్ గా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని అప్లై చేయాలి అంటే నేను ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయబోతున్నాను అది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం ఇఫ్ నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ని రైజ్ చేస్తున్నాను ఆ కండిషన్ రైజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ని ఉపయోగిస్తున్నాను సో ఇఫ్ A is greater than to B, A గనక B కంటే కూడా పెద్దది అయినట్లయితే ఇది ఒక కండిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ని నేను ఇక్కడ రైజ్ చేయబోతున్నాను అదేంటంటే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు సి అండ్ అంటే ఏంటి ఈ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనే కండిషన్ తో పాటుగా ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు సి అనే కండిషన్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతాయి సో ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా సరే కండిషన్ మొత్తం కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఈ కండిషన్ రెండు కనుక ట్రూ అయితే అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఈ లైన్ నాకు ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్పడం కోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకుంటున్నాను స్లాష్ ఎన్ ఫస్ట్ నెంబర్ స్లాష్ ఎన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది నేను ఇప్పుడు మరో కండిషన్ ని తీసుకుంటున్నాను ఏఫ్ 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 ఇంకో కండిషన్ రాస్తున్నాను అదేంటంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి ఏ అనేది బి కంటే కూడా చిన్నది అయినట్లయితే ఈ
సో బి అనేది సి కంటే పెద్దదైనట్లయితే సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు నాకు ఈ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న లైన్ ని ప్రింట్ చేయి అని చెప్పడం కోసం మరో ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకుంటున్నాను సో దాంట్లో ఏం రాస్తున్నాను మళ్ళీ స్లాష్ అని ఇచ్చేసాను సెకండ్ 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 నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అని ప్రింట్ చేయి అని చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇంకో కండిషన్ కూడా రైజ్ చేయబోతున్నాను ఆ కండిషన్ లో ఏం రాయబోతున్నాను అంటే సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి సి అనేది బి కంటే కూడా పెద్దది అయినట్లయితే అండ్ ఈ కండిషన్ తో పాటుగా ఇంకో కండిషన్ కూడా చెక్ చేయమని చెప్తున్నాను అదేంటంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు సి ఏ అనేది సి కంటే కూడా చిన్నది అయినట్లయితే సో ఈ రెండు కండిషన్స్ గనక ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు నాకు ఈ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో నేనేం రాస్తున్నాను అంటే స్లాష్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అని రాసాను నా నెక్స్ట్ ఈ త్రీ కండిషన్స్ రాసేసాను కాబట్టి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ రిటర్న్ జీరో అని రాసాను సెమీ కాలం తో ఎంట్ చేశాను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి కొన్ని కండిషన్స్ ని చెక్ చేస్తున్నాము ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ ని ఏ బిసి అనేటటువంటి త్రీ వేరియబుల్స్ ని తీసుకుని ఆ త్రీ వేరియబుల్స్ మధ్య కంపారిజన్ చేసి అండ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి కొన్ని కండిషన్స్ ని టెస్ట్ చేసి ఒకవేళ ఆ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రింట్ చేయమని చెప్తాం సో ఒకవేళ ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న కండిషన్స్ కనుక ఫాల్స్ అయితే అది ట్రూ అయ్యేంత వరకు కూడా ఏమవుతుంది సర్కిల్ అనేది అంటే ఆ బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కండిషన్స్ మొత్తం కూడా చెక్ చేయబడతాయి ఎక్కడైనా ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే అవ్వదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేశాను రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వచ్చిందో చూడండి సో ఎంటర్ త్రీ నెంబర్స్ అన్నాం సో సెవెంత్ లైన్ లో నేనే రాశాను ఒకసారి చూడండి సెవెంత్ లైన్ లో ఎంటర్ త్రీ నెంబర్స్ అని రాశాను అవును కదా ఒక త్రీ నెంబర్స్ ని మన యూజర్ ద్వారా ఇన్పుట్ గా తీసుకోవడం కోసం నేను ఎయిత్ లైన్ లో స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ను ఉపయోగించాను సో ఒక త్రీ నెం వాల్యూస్ ని నేను ఇప్పుడు యూజర్ గా ఇస్తున్నాను సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను సెకండ్ వాల్యూ టెన్ అని ఇచ్చాను థర్డ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాను నా ఇష్టం అంటే మీ ఇష్టం అనమాట ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఒక త్రీ నెంబర్స్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అంటే యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా ఒక త్రీ వాల్యూస్ ని తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏమని వస్తుందో మనం ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే ముందు మనం మాన్యువల్ గా చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నువ్వు ఏ అనేటటువంటి నెంబర్ లో ఏ అనేటటువంటి వేరియబుల్ లో ఫైవ్ అనే వాల్యూ అనేది ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను బి అనే వేరియబుల్ లో టెన్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది సి అనే వేరియబుల్ లో ఫిఫ్టీన్ అనేటటువంటి వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు నైన్త్ లైన్ లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనేటటువంటి కండిషన్ తీసుకున్నాను సో ఈ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏ వాల్యూ ఫైవ్ ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత అయింది టెన్ ఉంది ఓకేనా నా ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంకో కండిషన్ చూడండి ఇదే లైన్ లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు సి అన్నాం ఏ వాల్యూ ఫైవ్ సి వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు ఫిఫ్టీన్ కండిషన్ ట్రూ నా కాదు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనే కండిషన్ ఒక్కటే ట్రూ అయింది ఇక్కడ మనం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ తో పాటుగా సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి మనకి టెన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఇఫ్ బ్లాక్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఆ బ్లాక్ ఎస్కేప్ అయ్యి నెక్స్ట్ కండిషన్ లెవెంత్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అన్నారు ఏ వాల్యూ ఫైవ్ బి వాల్యూ టెన్ ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు టెన్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది సో దీంతో పాటుగా ఇంకో కండిషన్ ఉంది బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు సి అన్నారు బి వాల్యూ టెన్ సి వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు ఫిఫ్టీన్ టెన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ కంటే పెద్దదా కాదు
చిన్నది సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ టోటల్ రెండు ట్రూ అయినాయి సో థర్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు పి ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు సి అనేటటువంటి కండిషన్ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినాయి కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అయింది ఇప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఫోర్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అనేటటువంటి లైన్ నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయబోతున్నాను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అని ప్రింట్ అయింది గమనించారా థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అని ప్రింట్ అయింది అవును కదా సో అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే మనకి థర్టీన్త్ బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి థర్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఫోర్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ అని ప్రింట్ అయింది సో లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఉపయోగించాం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఎన్ని కండిషన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం టూ కండిషన్స్ రాసాం కాబట్టి టూ కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి అప్పుడే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఈ రెండిట్లో ఏ ఒకటి ఫాల్స్ అయినా సరే టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది దీని గురించి మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి సి లాంగ్వేజ్ లో ఒక సపరేట్ గా థియరిటికల్ అండ్ దీంతో పాటుగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా మనం ఆ వీడియోలో బాగా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో లింక్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అవైలబిలిటీ లో ఉంది ఆ లింక్ ద్వారా ఒకసారి లాజికల్ ఆపరేటర్ డీటెయిల్ వీడియోను కూడా కింద చెక్ చేయండి దాంతో పాటుగా మీకు పైన ఐ కార్డ్ లో కూడా లాజికల్ ఆపరేటర్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అనే వీడియో యొక్క లింక్ ఇస్తాను దాని ద్వారా లాజికల్ ఆపరేటర్ గురించి మరింత డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోండి ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఈ వీడియోని వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ పోయి రావాలో గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్ర